娶了媳妇儿，还自己干家务，哪有这样当家的？哼，我已经让给碧云当家了，我现在是无关一身轻。<笑>你爹在世的时候啊，这家务活啊，我没让他动一个指头。你们那个年代是你们那个年代。碧云现在是现代女性，啊，跟你们不一样。<笑>无论哪朝哪代，这女人啊，让自己男人干家务啊，都不是好女人。<笑>哎呀，姐夫，姐夫，来给我。哎呀，没事没事，我来。不合适。哎，你看你看，这月平多贤惠呀、啊！我看你们两个，才像两口子呢。<笑>傻二。瞎说！妈，哟，回来了！哎，今天外边热吧？你热吗？我热。嗓子不舒服啊？给你沏一杯绿茶，可好？当媳妇儿的时候啊，都不要婆婆开口，这饭啊菜呀、啊，早就备在那儿了。哦，妈，我也会做一个让婆婆满意的媳妇。妈，您喝茶，慢点，有点烫。这茶呀，也是啊，月平沏的香。这做饭啊，这个家里啊，也是玉萍做的好吃啊。妈，我熬的鸡汤和番茄炒蛋，天怀说在他的心里排名第一。你就会抬杠啊！这西红柿炒蛋谁不会呀、啊？江林都会。那江林回来了吗？江林，哎，出来。怎么？你奶奶夸你的番茄炒蛋做的好吃，必须的嘛，名师出高徒，对吧，妈？这番茄炒蛋，哎，这五岁孩子你教他，他也会呀。奶奶，番茄炒蛋虽然简单，但是越简单的菜呢，越见功底。天怀，哎，你说这是月平做菜好吃，还是碧云做菜好吃？你说，你说，月平，哎，过来，天怀，我做饭好吃，还是月平做饭好吃啊？你说，谁做菜好吃？嗯、其实啊，谁做的好吃并不重要。最重要的呢，是有肉吃，对吧？好儿子，今天想吃什么，爸爸都给你做啊！正好饿了。哎，哎，这做饭让你男人做，这干家务也让你男人做，我都不知道你怎么想的。妈，他今天有心情做，那我能拦着他吗？我们夫妻俩谁做不都一样吗？那我去帮忙他啊！哎。哎，玉萍啊，你说我这说一句呀、啊，那他就顶一句。哎，玉萍，你这，婶儿，喝口茶。这茶呀，也是月平啊沏的香。嗯。婶、嗯、儿。起来吃面吧，我亲手给您下了一碗面。婶儿，还生气呢？气坏自己的身体不值当的，赶紧起来吃饭吧，我亲手给您下的，好不好？来，听话，起来吧。来，慢点啊，慢点，慢点。月平。我饿死了！<笑>好了，不哭不哭，去了委屈了。来，快，我亲手下的，可好吃了。
，慢点，慢点吃，锅里还有呢，慢点吃。那个柳碧云啊，真把我气死了！我一定要让天华呀，跟跟他离婚。柳婶，慢点吃。要是让那个柳碧云给钻了裤子，你，你早就是我们江家的人了。婶儿，慢点吃，那锅里还有呢。啊，你做的真好吃。奶奶，我回来了。哎，大梅子回来了。大姨，哎，怎么搁这儿吃饭呢？别急了，大梅子。哎，我问你，你说，奶奶呀、啊，要把那个柳碧云闹出家门，要让你爸跟他离婚。你帮不帮你奶奶？帮，肯定得帮呀。不过奶奶啊，我之前也闹过，没成。现在不是有奶奶吗？我跟你一起啊。对，那个，哎，小姨，您可听清楚了啊，咱们不能辜负奶奶那一片苦心，咱们三个人。一起对付他，太好了！哎呀，别提了吧，我气死了。嗯，嗯。哎，见我身边。老姜同学，你是来上体育课的吗？法子秀才爷爷平时也这么严厉，啊，这一节课站下来，哦呦，还挺不好受的哈。那你为什么故意摔倒？这个你都看出来了，真厉害啊！哎呀，我觉得这个秀才爷爷真够狠的，罚我站了一节课。哎，你笑起来挺好看的，平时为什么不笑？先回家了。喝口水，别噎着。爸
。你是克格勃吧？突然吓人一跳。我我就吃了一个。吃呗。反正每人每天一个包子，没你的。八哈哈。不是不让你吃，你晚饭也吃饱了，你就是馋。我就是馋。但您说，我的馋是遗传谁的？肯定不是我妈。那就遗传我呗，肯定就是你。你小时候肯定跟我一样馋，我才不跟你一样呢。爸，我这不是因为生病了吗？急需补充体力。睡觉做梦也消耗体力？当然了，我梦里面刀光剑影的，可累了。行了行了行了，别贫了。进屋上课，今天秀才爷爷讲了不少内容呢。这都几点了还上课？你把笔记给我自己学呗。不是你自己学，你看着看着你就睡着了，你不能偷懒。好，然后不生生病，我自己去上课多好啊！江林啊，你说话能不能小点声啊？奶奶都睡觉了。大姐，啊，您什么时候能回您自己家呀？江林，自己回去看笔记。得嘞。我也正想跟你说这个事儿呢，爸，我这不陪奶奶呢吗？你老这样，黄海军家不会有意见呀？没事儿，黄海军都听我的。你呀、啊，你不能总住在娘家。我回娘家住两天，怎么就不行了？我自己的事儿，我自己能处理好。都结婚的人了，睡觉去了啊。在看剧本呢，看什么剧本？给我保密。戏就是演给观众看的，你还保密呀？我问你，你们单位最近是不是有女同事在追求你呀？哎呀，不是最近，一直都有人追求我。刚才你在梦里露出了奇怪的微笑。我是开心和李冰成了朋友，这么快就成朋友了？你是怎么做到的呀？天机不可泄露啊！故弄玄虚。开始吧啊！知道了。哎呀，梦里寻见我的情人了！哎呀，你睡觉别压着胸口。嗯嗯，快到我怀里来。随着年龄的增长，老年人体内的有机物和无机物产生了变化。古
头就会变脆。平时啊，多给婶儿补些虾皮，可以补钙。多吃虾皮，嗯，我记住了。月平啊，听说晒太阳可以补钙，这是真的吗？晒太阳就是紫外线直接晒晒在皮肤上，可以产生维生素 D， 这也是晒太阳可以补钙的原理。不过每天晒的时间不能太长，半个小时即可。嗯。呃，家里有医生真好啊。没事没事，牙牙疼。哦，牙疼不是病，疼起来要人命，对吧，月平？啊，那下个星期你有时间去我们医院看看吧。好，啊不，不疼了。我这两天都没睡好，我想了想这个事情，你看这样办行吗？你先给我一张空白的红头信纸，干什么呢？我先找江局长去签个字儿，签完了之后，咱们再把内容加上去，然后你再给我盖个章。这样行吗？出了事我兜着。白主任，你想，咱们这一出手，救的可是三个年轻人。也是三个家庭的命运啊！放心吧，这一旦发现可是个大事儿。我懂，您再想想。一定注意啊！知道。江局长好。你怎么来了？我来查个岗。热烈欢迎。我讲两句，一切正常，非常好。知山知水，树木富人。<笑>你不给领导倒杯水吗？哟，好，来，刚沏好的。夫人还有什么事儿？你儿子有事儿。江林又闯祸了。货倒是没惹，你看看他这次的成绩：语文七十二，数学五十五，物理五十八，化学九十。答案跟同桌的全都一样，他还不承认是抄的。是真是够笨的啊！抄怎么能抄成一模一样的？怎么要错一题啊？江局长声音再大点，那回头你教他怎么抄。<笑>文进步蛮大的，证明这个秀才爷爷辅导还是不错的，是吧？你快签字吧，这儿。哎，不是，你签不就行了？他这是抄袭，你签了之后我拿给他看，分量就不同了。你赶紧签吧。啊，对对对对对。哎呀，这个辅导的还是蛮有效果的。数理化呢，以后我负责，啊。嗯。中午啊。就让他们俩呀、啊，到我这儿来吃饭。李斌成绩也一般，啊，就数学最好。这种不是。夫人还有什么指示？没有了。喝茶。我喝过了。那我先走了。啊，你先忙吧啊。
，怎么了？哎呀，手没事吧？啊，没烫着吧？没有烫到我，可是菜……菜不要紧，人没事就行。来，别动啊。对不起，没事儿，不就是一盘菜吗？小雪啊，以后啊，不用总跟我说什么对不起、谢谢什么的。咱们两个现在是两口子，不用跟我这么客气。可是，你越对我好，我越觉得对不起你。你是我老婆，我当然得对你好。刹车、八条，还有坐垫都有问题，我得好好给你修一下，不然会有危险的。我就是觉得这车不太好骑，可是也不知道哪儿出了问题，幸好你今天帮我看看。调发条呀，是个细活，得慢慢来。哎，你回屋里歇着去吧。我又没什么事儿，我。我在这看你修，顺便我再跟你学学。嗨，男人的活，学这个干什么？看着你修车，挺有意思的。和你小姨在一起的时候啊，就让我想起啊，你妈和你爸结婚，真是一对儿啊！那是当然了，我爸我妈在一起，那就是天造地设的一对，谁都替代不了。你妈走了以后啊，要是你爸能跟月平在一起就好了。这个尺寸，过来给你量个尺寸。不是量过了吗？量过了，我还想再量，不可以吗？量量量量量，让月平也留一个你的尺寸，以后万一用得着呢。紧紧紧了紧。哎，你看你看，这就是差距。月平啊，温柔体贴。整个一个贤妻良母，柳碧云啊，就是个花瓶，可不。不过，不过什么？我奶奶，我还是觉得吧，要想真拆散咱们俩，咱革命的胜利都是争取来。哎，你可得在奶奶这一头啊。那是当然了，来，耶，胸围是一百零七，腰围是一百一十二，哟，肚子都这么大了，以后别老装些有的没的。我想喝水。
，我会尽快给月平安排宿舍。你妈不会让他搬走的。我妈那个意思，你不是不明白，我是怕，怕你自己动了心。我是怕你吃醋。我才不会吃这醋。你这样想就好。这一刻我这样想，下一刻我就不知道会怎么想了。那你这一刻怎么想的呢？这一刻我想，月平应该成个家了，总这么一个人生活也不是个事儿。现在还年轻，不觉得，老了怎么办？万一我身体还好呢？那看谁熬得过谁喽？你说什么？没有，没说，啥也没说。人家的事咱们就别管了。月平眼光高，不好找，咱们不能为了这个就呃委屈将就。我也没说要将就呀，我们也不会给他找茬的。你这当姐夫的，是不是应该给他张罗张罗？我怎么觉得你不愿意让月平走呢？你这是什么话？哎，我认为这个结婚啊，一定要找到对的人，找不到对的人，结了也是遭罪。人家心里面早已经有人了。让暴风雨来得更猛烈些吧。你看这衣服染的，哎，你看这衣服染的，你这是什么意思啊？你诚心吧？妈，对不起，是我大意了。这个月发了工资，给你买件新的。我才不要新的呢，这是我儿子在北京特意给我买的。你你你看，你什么事儿都做不好，你还在这家里待着干嘛？你走吧，妈，你能不能别一天赶我七八遍的？我这耳朵都生出茧子了。哎，那那难道你说这衣服怎么办吧？我不说了吗？发了工资给你买新的，我不要新的。哎，你你你把我这个染的颜色给我弄掉，我就要这些，我弄不掉了呀。哎，你还给我甩脸子，你倒有理了啊！我有什么理呀？哎。你你说怎么办吧？哎，你放开呀、啊！我就不。哎，你放开！哎，你你说我这衣服怎么办？你不要在家无理取闹吗？谁无理取？哎，你做的事儿我还无理取闹吗？哎，你看他，你看他，我我就是。哎呀，赶紧赶紧！哎呀，哎，大姐啊，怎么了？你有话不能好好说吗？我好好说行吗？他是长辈，长辈不是叫嚣的资本，哎，重视彼此的，哎，什么呀？哎，这烦了，烦了！你看看。这个家里啊，有他没我，有我没他。等天欢回来，我就让他把他赶走。要是天欢不把他赶走啊，我就一头撞死在这个家里。哎呦，婶儿，小姐，小姐，你看这衣服，你慢点，慢点，着，来，慢点啊。消消气，婶儿，我觉得你们婆媳之间的事情，把姐夫扯进来不太合适吧？是啊。会不会越吵，他们走得越近啊？那我就跟他们耗着，把他们最后一点耐心啊，都给耗光。说得好，我呀，就这样一点点的来耗他。嗯，不过奶奶啊，我觉得我跟他说完之后吧。他没有什么明显的反应，装的，他硬撑着的。不过呀，我今天啊没做好，应该啊他甩手的时候啊，我借势啊就摔倒，摔个骨折啊来治他。瞎说，您可不能再受伤了啊！哼，你就怕我受伤了来医院陪床？这哪儿跟哪儿啊？不是，奶奶，我跟您讲啊。我算是看出来了，要想真赶他走，还是得您亲自出马。那，那大梅子，我怎么做啊？我哪知道呀，姜还是老的辣，反正您就趁着我爸不在家，可劲儿的折腾他。对。
别给他开。这个家不欢迎你。婶儿，这样不好吧？要是姐夫知道了，妈，开门。哎呀，这这个家我说了算，你回屋去。婶儿，回屋去。我在这儿呢，哎，你你你怎么进来的？哎呀，你脸皮真厚，你要气死我呢！就没见过你这样子的，真是气死我了。月平，刚才有台好戏，你没看到？我听到了，听戏。眼睛怎么好像变大了？被他气大了，这还能把人给气漂亮了？我要是生气啊，就中他招了，我才不生气。这就对了嘛，这才几个回合呀，你要保存实力。话说，诸葛亮七擒猛获。攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。所以我们都要打开心灵的窗户，你不能把大门关上。今日休战，欲知后事如何，且听下回分解。行了行了，我不听你唱戏了。晚上想吃什么呀？月平，嗯，你想吃什么？月平想吃什么呀？我跟你一块儿去做吧。行，你先进厨房，我把我自行车推进来啊。好。哼。这血糖和血压还是有些高，姐夫，你得记得按时吃药啊。哎，哎，月平，嗯，你也应该考虑你的个人问题了啊。啊，我有时间会考虑。我觉得毕云那个师弟侯建平就不错，为人正直、善良、厚道。他原来啊也是演员，后来当了京剧团的团长。嗯，长相、年龄、个头都不错。他爱人五年前去世了，他那个儿子就和江林是同学。嗯，哼，算了吧，还是不见了。见一面怕什么？这个处得来，咱们就处；处不来，当个一般的朋友也行。你说是吧？喝一耳汤。哎，明天我们单位有个福利，去翠屏山郊游。明天我加一天的班。是。哎，静美，你带奶奶去吗？我不去。哎，姐夫。爸。放了。这翠屏山都有什么呀？啊、哦，翠屏山有山有水，关键是空气好，还有温泉。还有温泉呢。嗯。谢谢小姐。奶奶，我带你去吧，肯定可好玩了。那么远，我不想折腾。那我去行吗？呃，行行。玉萍啊，哎，你陪我去吧。嗯、哦，我明天单位也要加班。大
大梅子，咱俩去。行。哎，哪个温泉啊？我能去吗？哎呀，你是竖着耳朵学习的吗？明天你要跟李斌去秀才爷爷那儿补课。佳雷啊，学生的天职呢，就是要好好学习。别说话，太甜了。哦、爸。你也给我按摩按摩呗，咦，小丫头你，爸能赏你十丈红。嘿，你又皮痒了是不是啊？打我，打你怎么了？皮痒，越皮啊，好喝杨医生，呃，如果你喜欢听戏的话，下一次我们团里有演出，我送你两张票。不用了，看也是瞎看，别浪费票了。你要是身体哪里不舒服，可以到我们医院来找我。那我还是少去找你吧。慢点。小姨回来了，婶儿，你们回来了。婶子，你好。你你谁呀、啊？我我不认识啊。我认识啊。侯建庭，京剧团团长，柳碧云师弟。哦啊，那什么，我团里还有事儿，我先走了。哎，别呀、啊，侯团长，你坐下再聊会儿呗。哎，侯团长，你们团是不是漂亮女人特别多？那柳碧云在你眼里是一个什么样的女人？啊，师姐是我们团里啊、哦，不，是我们省里面最优秀的京剧演员。哎，那你们俩当初为什么不在一起啊？多可惜啊！大梅子，别乱说。没乱说呀，他和柳碧云的事儿传得沸沸扬扬的，我都听过。我单位有事儿，我先走了。哎哎哎，小玉萍，婶子，我也先走了。啊，你们俩去哪儿啊？我们两个各走各的，怪不得让我们俩去泡那温汤水搓梨呢。大梅子，我可明白了，把我们两人支走，让李小姨相亲，赶他走呢。他们俩走了，我们俩回来了。鬼鬼祟祟的，有事吗？啊，没事儿。哦，呃，呃，文件需要签字。你说你进来说呀？小白啊，哎，我这两天会安排的太满了，下礼拜你给我分散一下。好的，再见。好。呃，这些文件我都整理好了。